صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اب ہم پہلے فتوحات عراق دیکھیں گے پھر اس میں جتنی بھی جنگیں آتی ہیں پھر ان کو ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی جو جنگیں آتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے الگ الگ درس میں ریکارڈ کر کے پھر فتوحات شام کی طرف جائیں گے تو بہرحال فتوحات عراق کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک منصوبہ بنایا کہ جب ارتداد کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور جزیرہ عرب میں ایک استقرار بحال ہو گیا اور یہ فتنہ ارتداد منتشر ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کے سلسلے میں اپنے منصوبے کی تنفیز شروع کر دی پہلی فوج انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں جو اس وقت یمامہ میں تھے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ وہ جنوب عراق سے عراق پر حملہ آور ہوں اور انہیں حکم دیا کہ عراق میں نشیبی حصے سے داخل ہوں اور ابلا سے اپنی مہم کا آغاز کریں ابلا جو ہے یہ بسرا سے قدیم ترین شہر ہے بسرا تو بعد میں آیا نا مورز وجود میں یہ بسرا سے پہلے اس علاقے میں ایک شہر ہوتا تھا ابلا یہ شت العرب پر خلیج کے کنارے واقع یہاں کسرا کا ایک فوجی اڈہ تھا اس زمانے میں تو یہاں سے انہوں نے کہا اپنی مہم کا آغاز کریں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک ورنہ ان سے جزیہ وصول کریں اور اگر اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر ان سے قتال کریں اور انہیں حکم فرمایا کسی کو اپنے ساتھ قتال کے لیے نکلنے پر مجبور نہ کریں اور جو ارتطاط کا شکار ہو گئے اگرچہ بعد میں اسلام میں واپس آ گئے ہوں ان سے مدد نہ لیں اور جہاں سے گزر ہو وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کی امداد کے لیے لشکر کی تیاری میں وہ لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح عراق کے لیے دو فوجیں جو ہیں وہ تشکیل دیں اور خالد بن ولید کے ساتھ عراق میں مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو کہا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ آپ زم ہو جائیں اور اس فتوحات کی سلسلے میں اپنے منصوبے کی جو انہوں نے تنفیذ شروع کر دی جس کے نقوش رسول اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضع کیے تھے تو یہ اسی کی ایک پروسیس تھا جس کو انہوں نے اب کنٹینیو کیا جب فتنہ ارتداد جو ہے وہ بیٹھ گیا اچھا دوسری فوج جو ہے انہوں نے ایاز بن غنم کی قیادت میں یہ اس وقت نباج اور حجاز کے درمیان تھے انہیں لکھا کہ وہ شمال مشرق سے عراق میں داخل ہوں تو یہ جو نباج ہے نا نباج یہ مکے اور بسرے کے درمیانی راستے میں ایک بستی ہوتی تھی تو وہ وہاں سے ان سے کہا کہ نباج اور حجاز کے درمیان تھے تو انہیں لکھا کہ وہ شمال سے انہیں تو خالد بن ولید سے کہا کہ آپ جنوب سے داخل ہوں ان سے کہا آپ شمال سے داخل ہوں اور مسیخ سے اپنی مہم کا آغاز کریں تو خالد سے کہا ابلا سے کریں اور ان سے کہا آپ مسیخ سے کریں تو شام کی حدود پر یعنی ناردن ہو گیا نا شام وہاں کی وہ شام اور عراق کی بارڈر پر سے قریب یہ ایک مقام تھا جس کا نام تھا مسیخ تو ان سے کہا وہاں سے آپ اپنی مہم کا آغاز کریں پھر عراق کے بالائی حصے سے ہوتے ہوئے خالد سے جا ملیں اور انہیں حکم دیا کہ جو لوگ اپنے گھر واپس ہونا چاہیں انہیں اجازت دے دیں اور کسی کو اپنے ساتھ قتال کے لیے مجبور نہ کریں جو چاہے قتال کے لیے آگے بڑھے اور جو چاہے رک جائے اور حضرت ابو بکر نے خالد و ایاز کو لکھا کہ پھر وہ دونوں ہیرا کی طرف آگے بڑھے جو وہاں پہلے پہنچ جائے وہ اپنے ساتھی کا امیر ہے اور فرمایا جب تم دونوں ہیرا میں اکٹھے ہو جاؤ اور فارس کا فوجی اڈہ تباہ کر چکو اور پیچھے کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ بھی باقی نہ رہا ہو تو تم میں سے ایک ہیرا میں مسلمانوں اور اپنے ساتھی کا پشت پنا بن کر ٹھہر جاؤ اور دوسرا اللہ کے اور اپنے دشمن اہل فارس کے مرکز مدائن پر حملہ آور ہو تو مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اہل فارس سے جنگ پر ابھارا اور ان سے کہا آپ مجھے میری قوم پر بھیج دیجئے حضرت ابو بکر نے ایسا ہی کیا تھا مسنا نے عراق لوٹ کر جہاد شروع کر دیا تو یہی وجہ تھی کہ پھر اس کو حضرت خالد بن ولی سے کہا کہ آپ ان میں جا کے ضم ہو جائیں پھر مسنا نے اپنے بھائی مسعود بن حارثہ کو ابو بکر کی خدمت میں آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے بھیجا ابو بکر نے ان کے ذریعے سے مسنا کو خط تحریر کیا اس میں لکھا کہ میں نے خالد کو سرزمین عراق کی طرف روانہ کر دیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرو پھر ان کا ساتھ دو اور ان کی مدد کرو ان کے کسی حکم کو مت ٹالو اور ان کی رائے کی مخالفت نہ کرو کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالی نے قرآن میں یہ صفت بیان کی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رقعا سجدا محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں تو انہیں تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں 
جب تک وہ تمہارے ساتھ رہیں وہ امیر ہیں اور اگر وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں تو تم اپنی پہلی پوزیشن پر ہو یعنی کہ تم امیر ہو پھر مسنا کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مزعور بن عدی مزعور بن عدی نامی شخص نے اپنے سے الگ ہو کر ابو بکر سے خط و کتابت شروع کی کہ وہ لکھتا ہے کہ میں بنو عجل سے تعلق رکھتا ہوں جو گھوڑے کی پشت نہیں چھوڑتے اور صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں اور میرے ساتھ میرے خاندان کے لوگ ہیں جن کا ایک فرد سو پر بھاری ہے اور مجھے اس ملک کی جغرافیہ کا بھی علم ہے میں جنگ پر دلیر ہوں زمین کی معلومات رکھتا ہوں آپ مجھے عراق کی مہم کا امیر بنا دیجئے میں انشاءاللہ اسے فتح کر لوں گا مسلم بن حارثہ نے مزعور بن عدی کے سلسلے میں ابو بکر کو خط ارسال کیا اس میں لکھا میں خلیفہ رسول کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کا ایک فرد ہے مزعور بن عدی جس کا تعلق بنی عجل سے ہے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ میری مخالفت پر اترا ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو باخبر کر دوں تاکہ آپ اس سلسلے میں اپنی رائے قائم کر سکیں تو ابو بکر نے مزعور بن عدی کے خط کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اما بعد تمہارا خط مجھے ملا جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے میں نے سمجھا تم ویسے ہی ہو جیسا تم نے اپنے بارے میں لکھا ہے تمہارا خاندان بہترین خاندان ہے تمہارے سلسلے میں میرا حکم ہے کہ تم خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو اور جب تک وہ عراق میں رہے انہی کے ساتھ رہو اور جب وہ عراق سے روانہ ہو تو ان کے ساتھ تم بھی روانہ ہو جانا اور مسلم بن حارثہ کو خط تحریر کیا تمہارے ساتھی اجلی نے مجھے خط لکھا ہے جس میں بہت سی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے میں نے اس کے جواب میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ خالد کو لازم پکڑے یہاں تک کہ میں اس کے سلسلے میں کوئی دوسری رائے قائم کروں اور اس خط کے ذریعے سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تم تک یہ خالد بن ولید عراق سے چلے نہ جائیں تم وہی رہو اور جب وہ وہاں سے چلے جائیں تو تم اپنی پوزیشن سنبھال لو اور تم مزید کی اہلیت رکھتے ہو اور ہر فضل کے مستحق ہو تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت میں اتنے خوبصورتی سے اس معاملے کو حل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری اہمیت کے بیش نظر ہیرا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ہیرا جو ہے وہ کوفے سے جنوب میں تین میل کی مسافت پر واقع ہے اور نجف سے جنوب مشرق میں شہ سوار کے لیے ایک گھنٹے کی مسافت پر پڑتا ہے نقشے پر نگاہ ڈالنے والا پہلی فرصت میں اس مقام کی فوجی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے ہیرا کی حیثیت ایک مرکز سے اتصالات کی ہے اتصالات کہتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ وہاں رہے ہوں کمیونیکیشنس کو کہتے ہیں بیسکلی تو ایک بڑا کمیونیکیشن سینٹر ہے کہ وہاں سے تمام راستے آ کر ملتے ہیں یہ مشرق میں دریائے فرات کے ذریعے سے مدائن سے جا ملتا ہے اور شمال میں حیت اور امبار سے جا ملتا ہے اور مغرب میں شام سے اس طرح بصرے کے علاقے میں ابلے سے ملتا ہے سوات میں کسکر اور دجلے پر واقع نعمانیہ سے جا ملتا ہے تو اس سے اس مقام پر قبضے کی اہمیت جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر نے دونوں فوجوں لشکر خالد اور لشکر ایاز کے لیے اس کو ہدف اور مرکز قرار دے کر بہت صحیح کیا کیونکہ وہ ہیرا عراق کا دل ہے اور مدائن سے قریب تر اہم علاقہ ہے جو فارسی سلطنت کا پایہ تخت تھا یہ لوگ ہیرا کی جنگی اہمیت کو سمجھتے تھے اسی لیے وہ اس پر قبضہ بحال کرنے کے لیے برابر فوجی دستے بھیجتے رہتے تھے کیونکہ ہیرا پر جو قابض ہو اس کے لیے فرات کے مغربی علاقے پر مکمل قبضہ جمانا بہت آسان تھا اور پھر شام میں روم سے قتال کرنے میں یہ مقام اسلامی فوج کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا فتوحات میں ہیرے تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو بکر کی منصوبہ بندی جدید عسکری منصوبے پہ چار جانب سے مختلف فوجوں سے گھراؤ کی مہم سے معروف ہے اس سے یہ بات موقع ہو جاتی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے فتح عراق اور جزیرہ عرب کے مختلف اطراف کو ضم کرنے کی مہم محض اچانک وقوع پذیر ہونے والے حاد یا حادثات کا نتیجہ نہیں تھی ریسرچ اور تحقیق کرنے والوں کے لیے جہادی منصوبہ بندی کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کی فقاحت اور فہم و فراست نمایاں ہوتی ہے کہ کس خوبصورتی سے انہوں نے اس فوج کو تنظیم دیا اور ان معاملات کو سمجھا اور چیزوں کی اسٹریٹیجک لوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے آپ نے حکمت عملی اختیار کی اور انسٹرکشنز لیں کہ ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایسے کام کرو اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کے اوپر بالکل کار بند رہو تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و زکاة تھی اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ خالد کو خالد سے کہ اہل فارس اور جو قومیں بھی ان کے ملک میں ہوں ان کو اپنے سے ملاؤ ایسا نہ ہو کہ تم ان پہ سختی کرو سختی نہ کرنا ان کے ساتھ جب خالد بن ولید نے عراق جاتے ہوئے ابو بکر سے مدد طلب کی تو ابو بکر نے قعقا بن عمر تمیمی کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا آپ سے کہا گیا آپ نے ایسے شخص جس کا لشکر بکھر چکا ہے کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ فوش شکست نہیں کھا سکتی جن میں ان جیسے لوگ ہوں گے یہ ابو بکر کی فراست تھی جسے بعد میں عراق کے واقعات نے واضح کر دیا ابو بکر لوگوں کو اور ان کی طاقتوں اور مختلف صلاحیتو
جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے جیسا کہ آپ نے غزب خندق میں دیکھا کہ ایک صاحب یہ رسول ہیں ابھی ابھی ایمان لائے ہیں جنگ کے دوران اور جا کے ساری جنگ کا پانسا انہوں نے پلٹ دیا نعمان ابن مس... نعمان ابن مسعود نے جا کے پوری جنگ کا پانسا اکیلے پلٹ دیا کہ انہوں نے کفار مکہ کو یہودیوں سے توڑ دیا ادھر یہودیوں کو کفار مکہ سے توڑ دیا تو ایسا انہوں نے معاملہ کیا تو کبھی کبھی ایک آدمی بھی جنگ توڑ دیتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ادھر کا ادھر کر دیتا ہے تو خالد جو ہے جس وقت عراق پہنچے تو ان کے ساتھ دو ہزار تھے جو مرتدین سے قتال کر چکے تھے عراق پہنچتے ہی آپ نے ربیہ کے قبائل میں سے آٹھ ہزار کو اور جمع کر لیا اور آپ نے عراق میں تین عمرہ کو خط لکھا جن کے ساتھ جہاد کے لیے فوجے تھی اور وہ عمرہ یہ تھے ایک کا نام تھا مزعور بن عادی عجلی ایک تھا سلما بن قین تمیمی اور ایک حرملا بن مریتا تمیمی ان دنوں نے آپ کی بات مان لی اور اپنی افواج لے کر آپ کے ساتھ زم ہو گئے ان کی تعداد مسنا کی فوج کے ساتھ آٹھ ہزار تھی اس طرح مسلمانوں کی فوج کی تعداد اب اٹھارہ ہزار ہو گئی سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ سب ابلا کے مقام پر جمع ہوں گے عراق کی طرف روانہ ہونے سے قبل حضرت خالد نے ہرمس کو وارننگ ارسال کی فرمایا اما بعد اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے یا اپنے اور اپنی قوم کے لیے امان کا معاہدہ کر لو اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کر لو ورنہ پھر اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا میں ایسے لوگوں کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جنہیں موت اتنی محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی تو آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا جو ایک نفسیاتی جنگ ہے تاکہ ہرمز اور اس کے لشکر کے دلوں میں خوف و روب تاری ہو جائے جب خالد دشمن کے قریب پہنچے تو فوج کو تین جماعتوں میں تقسیم کر دیا حکم فرمایا کہ ہر جماعت الگ الگ راستے سے روانہ ہونا ایک ہی راستے پر سب کو نہیں رکھا تاکہ جنگ کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول فوجی دستوں کو معمون و محفوظ رکھنے پر عمل ہو پہلے دستے پر مسنا بن حارثہ اور دوسرے دستے پر عادی بن حاتم تائی کو متعین کیا اور ان دونوں کے بعد خالد خود روانہ ہوئے اور ان دونوں نے حدیر پر ملنے کا وعدہ کیا تاکہ وہاں جمع ہو کر دشمن کے ساتھ ڈٹ جائیں اب یہ حدیر جو ہے یہ بسرے سے چار میل کے فاصلے پر پانی کا ایک چشمہ ہے تو وہ حدیر کا مقام ہے تو بہرحال ہرمس کو جب خالد کی روانہ ہونے کی خبر ملی اور اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے حدیر کے مقام پر جمع ہونے کو طے کیا ہے تو وہ ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ مارکہ پیش آیا جسے کہتے ہیں مارکہ ذات السلاسل انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس مارکے کو ہم اگلے درس کے اندر ڈسکس کریں گے وما علینا الا البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکیں